హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మనం పార్ట్ వన్లో సెల్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మనం పార్ట్ టూలో ఇప్పుడు కనవిభజన గురించి తెలుసుకుందాము అంతకుముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నా ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం లెసన్లోకి వచ్చేద్దాం అయితే మానవ శరీరంలో రెండు రకాల కనవిభజన ఉంటుంది అది అదేంటంటే సమవిభజన క్షేకర విభజన అయితే ఫస్ట్ మనం సంభిభజన గురించి తెలుసుకుందాం సంభిభజన అంటే ఏంటంటే మన శరీరంలో ఒక కణం అనేది రెండు సమానంగా సమాన పరిమాణంలో కణవిభజన జరిగితే సమ అంటే ఒక కణం అనేది రెండు విధులుగా రెండు సమాన పరిమాణంలో చెందింది అనుకోండి అది రెండు కణాలు అవుతాయి సో అప్పుడు రెండు కణాలు ఏర్పడతాయి ఆ రెండు కణాల్లో మాతృ కణం చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మాతృ కణం ఉంటే అందులో దాన్ని సమ విభజన లేక శారీరక విభజన లేక సాకీ విభజన అంటాం ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి సమ విభజన అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుండడానికి మన దేహంలో ఒక కణం అనేది విభజన చెందినప్పుడు అది సమాన పరిమాణంలో విభజన చెందితే అంటే ఒక కమ ఒక కణం అనేది సమానంగా విభజన చెందితే అర్థం ఏంటి రెండు కణాల కింద ఏర్పడుతుంది ఆ రెండు కణాల్లోని మాతృ కణం యొక్క క్రోమోజమ సంఖ్య ఉంటే అంటే మాతృ కణం నుంచి ఆ సెల్ అనేది వస్తే దాన్ని సమ విభజన లేదా శారీరక విభజన లేదా సాకీ విభజన అంటారు నెక్స్ట్ క్షేకర విభజన క్షేకర విభజన అంటే ఏంటంటే క్షేకర విభజన అనేది బీజ కణాల్లో జరుగుతుంది బీజ కణాలు అంటే మనకి ఇంతకుముందు మన క్లాస్లో చెప్పుకున్న ఏంటంటే శుక్రకణం అండం అయితే ఈ బీజ కణాల్లోని క్షేకర విభజన అనేది జరుగుతుంది క్షేకర విభజనలోని మాతృ కణానికి సంబంధించి సం అంటే క్రోమోజోముల సంఖ్య ఉంటే అంటే ఒక సపోజ్ మనం మాతృ కణం నుంచి రెండు క్రోమోజోములు వెళ్ళాయి అనుకోండి క్షేకర విభజనలోకి అది సగానికి తగ్గిపోతుంది అన్నమాట అంటే ఒకటి అయిపోతుంది ఎందుకు ఒకటి అయిపోతుంది అంటే తల్లి నుంచి సపోజ్ రెండు వెళ్ళాయి అనుకోండి అది ఒకటి అవుతుంది ఎందుకంటే తల్లి నుంచి ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు తండ్రి నుంచి ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు వెళ్ళి నలభై ఆరు కింద ఏర్పడతాయి అన్నమాట సో అందుకని తగ్గించబడుతుంది ఈ క్షేకర విభజనలో అది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సమ విభజన గురించి చూడండి సమ విభజన అనేది ఇది గుణాత్మక మరియు పరిమాణాత్మక విభజన ఇందులో తల్లి కణాలను పోలి ఉండే పిల్ల కణాలు ఏర్పడతాయి శారీరక కణాలన్నీ బహుకణాలై బహుకణయత దేహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అంతే కదా ఇప్పుడు తల్లి కణాలు వెళ్ళి పిల్ల కణాల కింద ఏర్పడి అలాగే ఎక్కువ ఎక్కువ ఏర్పడతాయి ఎక్కువ ఏర్పడి ఏమవుతుంది మనకు ఒక అవయవం అనేది ఏర్పడాలి కాబట్టి ఎక్కువ ఏర్పడతాయి దాన్నే బహుకణయత అంటారు అయితే ఈ సమ విభజన మొట్టమొదటి ఎవరు కనుక్కున్నారంటే ప్రాస్ బెర్జరు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో కనుక్కున్నారు అయితే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో ఈ యొక్క సంభిభజనకి ఆ పేరు పెట్టింది ఎవరంటే డబ్ల్యూ ఫ్లిమింగ్ అని పెట్టారు అనమాట నెక్స్ట్ గాయాలు మానడానికి సమ విభజన అనేది బాగా తోడ్పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సమ విభజన దేనికి తోడ్పడుతుంది అంటే గాయాలు మానడానికి ఎలా అంటారా సపోజ్ మన శరీరం మీద చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకుందాం ఆ దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ కణాలు నశించిపోతాయి అప్పుడు తర్వాత చూడండి ఒక పొరల కింద వచ్చి పొర కింద వచ్చి అంటే కణాలు మళ్ళీ ఏర్పడి అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో గాయాలు మారడానికి అక్కడ సమ విభజన జరుగుతుంది అన్నమాట సమ విభజన అనేది ఐదు దశల్లో ఉంటుంది ఏంటంటే ప్రథమ దశ మధ్య దశ చలన దశ అంత్య దశ కణద్రవ్య విభజన దశ అయితే మొదటి నాలుగింటిని కలిపి కేంద్రిక విభజన దశ అంటాం మొదటి నాలుగు ఏంటంటే ప్రథమ మధ్య చలన అంత్య ఈ నాలుగింటిని కలిపి కేంద్రక విభజన దశ అంటామాట ఎందుకంటే అక్కడ కేంద్రకం అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే విడిపోవడం వరకు ఓన్లీ కేంద్రకం గురించి ఉంటుంది అన్నమాట దాంట్లో సో అందుకని దాన్ని కేంద్రక విభజన దశ అంటారు నెక్స్ట్ అంతర్దశ అంతర్దశ అంటే ఏంటంటే ఇది కణ ఉనికిలోకి వచ్చినప్పుడు అంటే కణం అనేది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ పుట్టినప్పుడు విభజన చెందడం ఆరంభమయ్యే వరకు ఉన్న దశ అంటే ఒక ఒక కణం కింద ఏర్పడి అది అనేక కణాల కింద ఏర్పడిన ఏర్పడే దశ మాట ఇది సో ఈ దశలో క్రోమోజోముల సంఖ్య అనేది రెట్టింపు అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక కణం అనేక కణాల కింద విభజన జరుగుతుంది కాబట్టి అయితే దీంట్లో మార్పులు అనేవి మనకు కనిపించవు కాబట్టి దీన్ని విరామ దశ అంటారు చూడండి ఒక కణం అనేది ఏర్పడుతుంది కణం నుంచి అనేక కణాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంటే స్టార్టింగ్ అంటే గర్భ గర్భం ధరించినప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు ఒక స్త్రీ గర్భం ధరించిందంటే ఒక కణం అనేది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఎవరికీ తెలియదు అంటే టూ మంత్స్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ తర్వాత తెలుస్తుంది తను ప్రెగ్నెంట్ అని 
సో అంతకుముందు ఇదంతా విరామ దశకుండా వస్తుందన్నమాట ఈ దశలో కణాలు తమ జీవితకాలంలో చాలా వరకు ఉంటాయి అంతే కదండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం బిడ్డని ధరించినప్పుడు అప్పుడు ఏదైతే తల్లి నుంచి తండ్రి నుంచి కొన్ని కణాలు వెళ్ళాయో ఆ కణాలు అనేవి బిడ్డలో చాలా వరకు ఉంటాయి చాలా అంటే చాలా రోజుల వరకు అంటే చేతులు ఏర్పడినప్పుడు కాళ్ళు ఏర్పడినప్పుడు ఒక్కొక్కలా ఒక్కొక్క విధంగా వెళ్తాయి అలా అన్నమాట అయితే ఫస్ట్ ప్రథమ దశ కణం విభజనలో ఇది ప్రథమ దశ క్రోమోజోములు కుదించబడతాయి ఎందుకంటే అక్కడ క్రోమోజోములు అనేవి చాలా దగ్గరికి అవుతాయి అన్నమాట అక్కడ ఎందుకంటే ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి అలా దగ్గర దగ్గరికి ఏర్పడినప్పుడు ఎక్కువ ఏర్పడతాయి కదా సో దగ్గర దగ్గరికి ఏర్పడతాయి ఇక్కడ ప్రతి క్రోమో క్రోమోజోములో రెండు క్రోమాటరీడ్లు ఉంటాయి క్రోమాటరీడ్లు సెంట్రోమ్ ఇయర్ వద్ద అతిక్కొని ఉంటాయి కేంద్రకాంశము కేంద్రక త్వచము అదృశ్యం అయిపోతాయి కణ విభజన సమయంలో క్రోమాటిడ్లు క్రోమాటిన్ కణత్వచం కలిసి క్రోమోజోముగా ఏర్పడతాయి క్రోమోజోములోని రెండు సెంట్రోమియర్ రెండు ధ్రువాల వైపు పోతాయి ప్రతి సెంట్రియోల్ నుండి సన్నని దార పోచల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి దీన్నే ఖండి తంతువులు అంటారు ఈ ఖండి తంతువులతో కూడిన సెంట్రియోల్ ఏమంటారు అంటే ఆస్టర్ అంటారు చూసుకోండి ఆస్టర్ అంటారు ఆ చూడండి ఖండి తంతువులతో కూడిన సెంట్రియోల్ ఏమంటారు ఆస్టర్ చూడండి ఇక్కడ మీకు నేను సెంట్రియోల్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఎలా అంటే చూడండి కణత్వచము ఈ సెంట్రియోలు ఈ క్రో క్రోమాటిల్లు ఈ క్రోమాటిల్లు కణత్వచము రెండు విడిపోయి సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి సైడ్కి వెళ్ళి ప్రథమ దశలో చేరుతాయి అన్నమాట అంటే విడిపోతాయి అన్నమాట వేరే వేరేగా దేనికి సంబంధించి దానికి వేరే వేరేగా విడిపోయి మనకి క్రోమాటిడ్గా మారుతుంది అన్నమాట క్రోమోజోమ్గా క్రోమాటిడ్ కేంద్ర త్వచం రెండు కలిపి ఎలా మారుతాయి క్రోమోజోమ్గా మారుతాయి అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ రెండో దశ రెండో దశ అంటే ఏంటి మధ్య దశ ఈ దశలో క్రోమోజోములు కణం మధ్యలోకి వచ్చి ఒక వరుస క్రమంలో అమరు ఉంటాయి దీన్నే మధ్య ఫలకం అంటారు కొన్ని క్రోమోజోములు సెంట్రోమియర్ వద్ద అతుక్కొని ఉంటాయి కొన్ని ద్రువాల వైపు సాగిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ద ఈ దశలోని కణాలు అనేవి మధ్యలోకి చూడండి ఒక వరుస క్రమంలో ఉండిపోతాయి అన్నమాట వరుస క్రమంలో ఉంటాయి సో దీన్ని అందుకనే మధ్య ఫలకం అంటారు కొన్ని క్రోమోజోముల వద్ద సెంట్రోమియర్ వద్ద అతుక్కొని ద్రువాల వైపు వెళ్ళిపోతాయి చూడండి ఇవి ద్రువాల వైపు వెళ్ళిపోతూ ఈ ఒక్క వరుస క్రమంలో వస్తాయి అన్నమాట చూడండి ఒక వరుస క్రమంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి చలన దశ అంటే చాలా తక్కువ దశ అంటే దీనికి ఈ దశకి చలన దశకి చాలా తక్కువ సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి అవయవాలు ఏర్పడిపోయి ఉంటే చలనం అంతసేపు చెప్పండి చలనం చాలా తొందరగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ చలనం అనేది ఎవరు తెలిసిన తల్లికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తన బిడ్డ కదులుతున్నాడా లేదా అనేది ఏ క్షణం కదులుతున్నాడు ఎప్పుడు కదులుతున్నాడు అనేది తల్లికే తెలుస్తుంది క్రోమోజోములోని రెండు క్రోమాటిడ్లు విడిపోతాయి చెప్పాను కదా నేను ఇందాక మీకు క్రోమోజోమ్ చూపించాను కదా ఆ క్రోమోజోమ్ అనేది క్రోమా ఒక క్రోమోజోములు రెండు క్రోమాటిడ్లు ఉంటాయి అయితే ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి రెండు క్రోమాటిడ్లు విడిపోతాయి విడిపోయి చూపిస్తాను చూడండి మీరు ఎలా విడిపోతాయో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక క్రోమోజోము ఇవి ఎలా విడిపోతాయి అంటే ఇలా విడిపోతాయి అన్నమాట ఇలా ఇలా విడిపోతూ విడిపోతూ ఇలాగ 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 అయిపోతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రోమంజోము రెండు క్రోమాటిడ్లుగా విడిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఫలితంగా క్రోమోజోముల సంఖ్య తల్లికణంలో ఎంత ఉంటుందో అదే సంఖ్యలో క్రోమాటిడ్లు దోవాల వద్ద ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కటి రెండో రెండో కింద విడిపోవడం వల్ల తల్లికణంలో ఎంత ఉంటుందో అదే సంఖ్యలో క్రోమాటిడ్లు ద్రవాల వద్దకు వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అలాగ నెక్స్ట్ అంత్యదశ అంటే చివరిలో అన్నమాట క్రోమోజోములు చలనం అయిపోతుంది అంటే క్రోమోజోములు ఇప్పటివరకు ఏదైతే అటు ఇటు తిరిగి చలనం చెంది క్రోమోజోములు క్రోమాటిడ్లుగా విడిపోయాయో ఆ చలనం అది ఆగిపోయి క్రోమోజోములు ధ్రువాల వద్దకు చేరిపోతాయి అంటే ధ్రువాల వద్దకు చేరిపోయి చివరికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అప్పుడు అక్కడ కేంద్రక త్వచం కేంద్ర కాంశం అనేది ప్రత్యక్షం అవుతాయి అన్నమాట అయితే చూడండి మనకి ఫస్ట్ దశలో ఏమైందంటే ఈ కేంద్రక త్వచం కేంద్ర కాంశాలు అంటే అదృశ్యం అయిపోయాయి చూడండి మళ్ళీ లాస్ట్ దశలో ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి అన్నమాట తర్వాత కండి తంతువులు కూడా ఇక్కడ అదృశ్యం అయిపోతాయి అంటే చిన్న చిన్న చుక్కలా ఉన్నాయి కదా ఇంతకు మనం చూసినప్పుడు అవన్నీ అదృశ్యం అయిపోతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి కణద్రవ్య విభజన దశ ఇది ఐదో దశ ఇందు చూడండి ఇందులో జీవ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే చూడండి ఉమ్మ నీరు అంటాం కదా ఆ జీవ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే బిడ్డకి రక్షణ కల్పిస్తుంది అది ఈ దశలో మధ్య ఫలకం మధ్య సరికొత్త కణత్వచం అనేది ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల రెండు రకాల విభజన అనేది చెందుతుంది కొన్నిసార్లు ఈ ఈ కణ విభజన అదుపు తప్పుతుంది చూడండి కణ విభజన అనేది అదుపులో ఉండి జరుగుతూ జరుగుతూ ఉండాలి అంటే కొన్ని కణ
ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక కణం అనేది అంటే చేతులు కాళ్ళు అంతవరకు అన్నమాట కంటిన్యూస్గా విభజన చెందిస్తూ చెందిస్తూ ఉంటే ఆ స్పేస్ సరిపోదు వాళ్ళకి అడు అదుపు తప్పుదు కణాలు అనేవి కంటిన్యూస్గా విభజన చెందిపోతూ ఉంటే అక్కడ ఏమి ఏర్పడవు సటన్ అంటే కొన్ని క్రమ పద్ధతిలోని మన కణ విభజన చెందితేనే మాత్రమే ఒక ఒక మనిషి అవయవాలు ఏర్పడడానికి సరిపోతుంది అన్నమాట కంటిన్యూస్గా అలాగే కంటి కణాలు ఏర్పడుతూ ఉంటే అక్కడ కణం అనేది విభజన చెందుతు చెందుతుందో పా చెందటంతో పాటు అక్కడ ఏమవుతుందని డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రమం తప్పిపోతుంది ఫలితంగా కణాల యొక్క రాశి ఏర్పడుతుంది అంటే కణాల కణాలు ఎక్కువగా గుంపులుగా ఉండేదని కణాల రాశి లేక దీనినే వ్రణం అంటే ట్యూమర్ అని అంటాం చూడండి ట్యూమర్ అంటే ఎక్కువ లేడీస్లో ట్యూమర్ అనేది లేడీస్లో వస్తుంది అంటే గర్భ సంచి దగ్గర కాయలా వచ్చింది అని అంటారు చూడండి అలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సో అలా వచ్చిన వల్ల చాలామందికి పిల్లలు పుట్టరు అనేసి కూడా అంటారు అయితే ఒక్కొక్కసారి ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇతర భాగాలు కంటే మిగతా పార్ట్స్కి అంటే అంటకుండా ఎవరికి అపాయం చేయకుండా ఉంటే దాన్ని బ్ర బినైన్ వ్రణాలు అంటాం అయితే ఈ ట్యూమర్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలు కలవరు అన్నమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ట్యూమర్ తీసేసి మెడిసిన్ ఇచ్చి అప్పుడు చేస్తారు అన్నమాట మళ్ళీ అప్పుడు పిల్లలు పుట్టడానికి కొన్ని మందులే వాడిస్తారు నెక్స్ట్ వీటిని దేన్ని బినైన్ వ్రణాలని శస్త్రచికిత్స ద్వారా తీసేయచ్చు అన్నమాట ఇలా అపాయకరమైన ఘటనలు ఏమంటారంటే మెలిగ్నెట్ అంటారు మెలిగ్నెన్సీని క్యాన్సర్ అని కూడా అంటారు అయితే క్యాన్సర్ అనేది ఏ అవయవాలకు వస్తుందంటే అంటే ఏ అవయవాలకు వచ్చి ఉపకరణ కణజాలంకి వస్తే దాన్ని కార్సినోమా అంటారు ఈ రకమైన క్యాన్సర్ను ఊపిరితిత్తులు రొమ్ము క్లోమ గ్రంథులకి వస్తుంది కండరములు కండరము శోషరస గ్రంథులు వచ్చే క్యాన్సర్ను సార్కోమా అంటారు అదే తెల్లరత్ కణాలకు వచ్చిందని అనుకోండి లుకేమియా లేక పాండురాగు అంటారు చూడండి పాండురాగు వస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా తెల్లగా పాలిపోయి అలా అయిపోతుంది అన్నమాట క్యాన్సర్ అనేది వంశపార పర్యం ఏం కాదు అది డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో మన డిఎన్ఏలో కొన్ని మార్పులు జరగడం వల్ల అనేది క్యాన్సర్ వస్తుంది అయితే క్యాన్సర్కి కారణకమయ్యే వాటిని ఏమంటారంటే క్యాల్సినోజెనిక్ ఏజెంట్లు అని అంటాం అన్నమాట చూడండి మనం సింపుల్గా ఒకసారి సమ్మె విభజన చూసినట్లయితే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ కణ విభజనలో కొన్ని ఏ కొన్ని కణాలు ఏర్పడతాయి అవి ఎలా అంటే గుంపులు గుంపులుగా దగ్గర కుదించబడతాయి ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ దాంట్లో క్రమ వర్షంలో ఉండి మధ్యలో ఉంటాయి థర్డ్ దాంట్లో ధ్రువాల వైపుకు వెళ్ళిపోతాయి ఫోర్త్ దాంట్లో చూడండి కణ విభజన చెంది మనకి కేంద్రకం కేంద్రకాంశాలు అనేవి మనకు కనబడుతున్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చూడండి ఎక్స్ ఎక్స్ క్రో క్రోమోజోమ్ కలిస్తే ఆడపిల్ల ఎక్స్ వై కలిస్తే మగపిల్లలు పుడతారు అన్నమాట అయితే ఈ ఎక్స్ అనేది మగవారిలో ఉంటుంది వై అనేది ఆడవారిలో ఉంటుంది ఒక అబ్బాయి పుట్టాడంటే దాని కారణం ఒక స్త్రీ వల్ల అబ్బాయి పుట్టాడంటే దాని కారణం పురుషుల వల్ల కాబట్టి ఆడపిల్ల పుట్టింది అనేసి తల్లిని నిందించడం కాదు ఆడపిల్ల పుట్టడానికి కారణమే మగవారు ఇది కొంచెం గుర్తించి కనీసం స్త్రీల్ని కొంచెం గౌరవించండి ఆడపిల్ల పుట్టింది తప్పు నీదే నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపో ఇలాంటి కారణాలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఈ విషయం గురించి నెక్స్ట్ క్షయకార విభజన క్షయకార విభజనలో రెండు రకాలు అన్నమాట మొదటి క్షయకార విభజన రెండవ క్షయకార విభజన మొదటి క్షయకార విభజనలో ఏం జరుగుతుందంటే మాతృకణంలోని క్రోమోజోముల సంఖ్య సగానికి పిల్లల కణంలో తగ్గించబడుతుంది అంటే సపోజ్ రెండు కణాలు వచ్చాయి అనుకో ఆ సగానికి అయిపోయి సపోజ్ రెండు కణాలు మాతృ కణం నుంచి వస్తే అది ఒక కణ కింద మారిపోతుంది అన్నమాట అందుకంటే అలా మారితేనే పురుషుల నుంచి కూడా వచ్చేవి కూడా అలా సకానికి మారి వాళ్ళలో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కలిపి ఫార్టీ సిక్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి మొదటి క్షేకర్ విభజన మొదటి క్షేకర్ విభజనలో మియోసైడ్స్లోని కేంద్రకం కణ పదార్థం నుంచి నీటిని పీల్చుకుంటుంది నీటిని పీల్చుకోవడం వల్ల ఇది ఉబ్బుతుంది ఇలా ఉబ్బడం వల్ల కేంద్రకంలో కొన్ని రకాలైన మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అయితే చూడండి ఈ క్షేకర విభజనలో దశలు చూద్దాం ప్రథమ దశ మధ్య దశ చలన దశ అంతిమ దశ నాలుగు దశలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే చూద్దాం ప్రథమ దశలోనే మళ్ళీ ఐదు దశలు ఉన్నాయి చూడండి లెప్టోటోన్ జైగోటిన్ పెకాటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ మీరు చూసినట్టయితే చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో లెప్టోటిన్లో ఏమవుతుందంటే దీని ఉపదశ లేకుండా కేంద్ర కాలం విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ పెరుగుపడడం వల్ల లోపల ఉన్న క్రోమోజోమ సాంద్రత అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది 
అయితే కొన్ని క్రోమోజోములు ఏమవుతుందంటే క్రోమోజోల దగ్గర ఉన్న కేంద్రపు తజానికి అంటుకొని ఉండిపోతాయి ఇలా అంటుకొని ఒక ముడిలా ఉండిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని సిటిజెనిక్ ముడి అంటారు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇది జైగొటిన్ జైగొటిన్ అంటే ఏంటి ఉపదశల్లో సమజాతులైన రెండు క్రోమోజోములు ఒకదానికి ఒకటి సూత్ర యజ్ఞం జరుగుతాయి దీన్ని జన్యు పదార్థం అంటారు సో ఉమ్మ నీరు అంటాం కదా అంటే ఒక జన్యు పదార్థాలు చిక్కగా తయారవుతుంది అనమాట ఇది కణానికి కాపాడుతుంది నెక్స్ట్ పెకాటిన్ ఈ దశలో తక్కిన వాటికన్నా చాలా ఎక్కువ కాలవ్యాధి తీసుకుంటుంది అనమాట మిగతా అని కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటే ఇది మాత్రం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది క్రోమోజోములు సాంద్రిక అనేది జరుగుతుంది క్రోమోజోములు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అయితే ఒక క్రోమోజోములు అనేది ఓ రెండు ముక్కల కింద చీలి సెంట్రోమీర్ మధ్య అతుక్కొని ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా అతుక్కొని ఉండి కొన్ని కట్ల కింద ఏర్పడతాయి దీన్ని చతుష్కము అంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ డిప్లోటిన్ డిప్లోటిన్ అంటే ఏంటంటే ఈ డిప్లోటిన్ దగ్గర ఏమవుతాయంటే క్రోమోజోములు సాంద్రీకరణ చెందుతూ అంటే ఇంకా ఎక్కువ విభజన చెందిపోయి ఏమవుతుందంటే కొరచై అంటే దగ్గరికి అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట దగ్గరికి అయిపోతూ ఎక్కువ ఎక్కువ ఏర్పడిపోయి ఒక జారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా జారిపోతున్న సంఘటన ఏమంటారంటే టెర్మినైజేషన్ అంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ డయకైనిసిస్ ఇందులో ఏంటంటే కణాలు ఏం జరుగుతాయంటే ఒక దాని నుంచి మరొకటి ఎంత దూరంగా ఉంచగలిగితే అంత దూరంగా ఉంటాయి అన్నమాట క్రోమోజోముల సాంద్రీకరణ టర్మలైజేషన్ వల్ల కయస్మాలకు సంఖ్య తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇవి ఒకదానికి ఒకటి దూరంగా వెళ్ళిపోతూ వాటి సంఖ్యని తగ్గిపోతూ ఉంటుంది డిప్లొమాటిక్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఎక్కువ పెరిగిపోతూ వాటికి ప్లేస్ ఉండగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ప్లేస్ తగ్గిపోయి చాలా దగ్గరికి అయిపోతాయి డయాకాయిన్సెస్ ఏమవుతుందంటే ఇవి ఒకదానికి ఒకటి ఎంత దూరంగా ఉండగలిగితే అంత దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది లోపల ఉండే క్రోమోజోమ్ సంఖ్య తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ మధ్యస్థ దశ చలన దశ అంతిమ దశ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే క్షమ క్షయకర విభజన టూ వచ్చినప్పుడు రెండవ క్షయకర విభజనలో ప్రథమ దశ మధ్య దశ చలన దశ అంతిమ దశ ఉన్నాయి కదా సేమ్ యాజిటీజ్గా మనకి సమ విభజనలో ఎలా చదివామో సేమ్ అంతే ఇగో చూడండి సమ విభజన ఎలాగే చదివాము సేమ్ ఫస్ట్ దాంట్లో దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి తర్వాత నార్మల్గా ఒక వారసక్రమంలో వస్తాయి ఇక్కడ కేంద్రకం అదృశ్యం అయిపోతుంది కేంద్రకాంశము నెక్స్ట్ ద్రవాల వైపుకు వెళ్ళిపోతాయి లాస్ట్లో అంతిమ దశలు ఏమవుతుందంటే మనకి కేంద్రకం అని ఒక సారీ ఇక్కడ సమ విభజన అనేది అంటే రెండు భాగాలు కణం అనేది రెండు భాగాలు విభజించబడుతుంది ఇంతటితో మనకి సమ విభజన క్షయకర విభజన అంటే మనకు సెల్ గురించి అయిపోయిందండి నేను మీకు నెక్స్ట్ కణజాలం గురించి చెప్తాను అనమాట సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తుందని చెప్పుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ మన నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కాకపోయినా నాకు కామెంట్స్లో తెలపండి నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్